在古代，犯人只要逃到特定地点，真的能够避开官兵的追捕和制裁吗？在封建时代，宗教和皇权往往紧密相连，许多国家甚至是政教合一的国家。这样一来，欧洲的基督教教堂和伊斯兰教的经院寺庙都拥有特殊的避难权利。可以为那些世俗中的被追捕者提供庇护，即使在今天，西方和中东一些国家的教堂和教会依然享有许多特权。一个显著的例子是1979年发生的伊朗麦加大肆劫持事件。当时，一群武装分子占领了伊斯兰教最神圣的麦加大肆，并劫持了数千名朝觐者。沙特阿拉伯面对这一突发事件，必须小心处理，因为麦加大肆不仅是宗教圣地，更是全世界穆斯林的精神象征。为此，沙特政府从世界各地召集了七百多名伊斯兰学者，以寻找符合伊斯兰教教法的解决方案。在学者们的支持和宗教法依据下，沙特军队最终得以攻入大肆，解救人质，并消灭了武装分子。那么，在中国是否也有类似的情况呢？《水浒传》中的武松和鲁智深是两个典型的例子。武松因替兄报仇杀人，被官府追捕。为了避难，他削发为僧，成为了一个武僧。鲁智深则因在愤怒中杀人，选择出家为僧，从而避免了直接的法律制裁。这些故事是否能够说明，在中国古代，寺庙和宗教场所可以在一定程度上提供庇护呢？在中国古代社会中，宗教，特别是佛教和道教，已经深深扎根于社会的各个角落，成为民众生活中不可或缺的一部分。宗教不仅在精神层面上对百姓具有极大的号召力，还在社会治理中扮演着重要角色。统治者深知宗教的影响力，因此往往需要与宗教领袖合作，共同维护社会秩序和统治的稳定。宗教寺庙在古代享有一定的特权，这些特权主要体现在经济方面，例如寺庙可以拥有大片田庄，而不需要缴纳赋税。这样的经济特权使得寺庙成为了富裕的机构，能够自给自足，并在社会中发挥重要作用。这些寺庙不仅是宗教活动的中心，也是文化、教育和慈善事业的枢纽。许多寺庙开设学堂，教导百姓，甚至救济贫困，提供医疗服务，成为当时社会福利的重要组成部分。然而，尽管寺庙享有诸多特权，中国的宗教权力从未超过皇权。皇帝作为至高无上的统治者，掌握着国家的最高权力，宗教领袖也必须向皇权低头。寺庙虽然可以在一定程度上自治，但在政治上依然受制于皇权，不能凌驾于国家法律和皇帝的意志之上。如果涉及到造反领袖，佛教并不能提供政治避难。在古代中国，造反被视为最严重的罪行之一。对于那些反叛朝廷的人，朝廷必定会不遗余力地进行追捕和镇压。尽管寺庙具有一定的庇护功能，但在涉及重大政治案件时，寺庙也无法保全这些反叛者的安全。以唐代为例，唐朝统治者对佛教采取了较为宽容的态度，但当涉及到叛乱时，寺庙也无法成为避难所。唐朝末年，黄巢起义席卷全国，尽管一些起义者曾试图逃入寺庙避难。但朝廷的追捕依然迅速而严厉，这表明在重大政治事件中，寺庙的庇护功能是有限的。即便在宗教影响力极大的宋代，寺庙也不能为造反者提供庇护。北宋末年，方腊起义爆发，尽管方腊及其部下中不乏信奉佛教者，但他们依然无法借助寺庙逃避朝廷的追捕。朝廷不仅调集大军镇压起义，还搜查了方腊可能藏身的寺庙。那么，为什么有那么多人选择削发为僧来逃脱官府的追捕呢？主要有两个原因。首先是制度的漏洞，在历代的户籍制度中，寺院和道观并不纳入保甲制度的管理，形成了法外之地。这意味着寺庙中的人员管控相对松散，成为了逃犯混迹其中的绝佳藏身之所。在这些寺庙中，逃犯可以乔装打扮，改变身份，避开官府的追捕。更为戏剧性的是，清初时期，官府在广大的偏远地区、少数民族地区以及对工商业者的管控能力有限，给了这些逃犯更多的逃避空间。那些地广人稀的地方，官府的力量难以全面覆盖，给了逃犯可乘之机。这种局面直到乾隆时代，随着线下设置的管理方式逐步覆盖全国重要地区，才有所改善。另一个原因是，通过乔装打扮、改变外貌、躲避追捕。例如，《水浒传》中的武松在杀人后改头换面，成为行者头陀，继续在江湖上行走，而不被官府发现。
武松在杀死西门庆和潘金莲后，成为官府通缉的目标。他巧妙地利用削发为僧的方式，改变了自己的身份和外貌，避开了追捕。这种改头换面的手法，并非佛门的庇佑，而是利用了身份的改变。另一个经典例子是鲁智深，他在拳打镇关西后，为了逃避官府的追捕，逃到五台山出家，成为花和尚鲁智深。鲁智深的故事同样反映了削发为僧作为逃避追捕的手段，但实际上这种手段的操作性并不高。鲁智深原名鲁达，因为怒打恶霸镇关西而被官府通缉，他逃到五台山剃度为僧，以新的身份生活。然而，鲁智深的故事虽然戏剧性十足。但现实中要实现这种逃避并不容易，在实际操作中，削发为僧的难度远超想象。出家为僧不仅需要剃度仪式，还必须获得度牒，这是一种官方认可的出家证明。而在古代，度牒的获得并非易事。首先，度牒的发放受到严格控制，尤其是在唐宋时期、唐肃宗时期，为了应对安史之乱的财政压力。政府甚至通过出售度牒来筹集军费，这种做法虽然暂时缓解了财政困境，但也导致度牒的价格不断攀升。在经济发达的宋朝，度牒的价格更是高昂。《水浒传》中，鲁提辖在出家之前，赵员外替他花钱买了一道五花度牒。那么，这道五花度牒值多少钱呢？根据《燕一遗谋录》的记载，宋徽宗时期度牒的价格大约为二百二十千文钱。这个价格乍一听似乎不高，但如果我们考虑到当时的物价，就会发现其实并不便宜。在宋徽宗宣和年间，每一石米的价格大约是七八百文钱。古人计量单位中，十升为一斗，十斗为一担。以李逵一顿三升米的饭量计算，一担米可以吃上一阵子。相比之下，二百二十千文钱相当于二百二十千文钱，度牒的价格可谓相当昂贵。不仅如此。宋代出家还需要通过严格的审批程序。宋仁宗在天圣五年明确规定，欲出家者需经过父母或近亲同意，并由本院保明行旨，申报州郡官吏验证，确保无过犯后才能获得度牒。这意味着出家不仅需要经济实力，还需要家庭的支持和严格的官方审批。此外，出家为僧还涉及一系列复杂的宗教仪式和纪律要求。成为僧人后，必须遵守佛教戒律，过上清苦的生活。对于那些本身并不信奉佛教，仅仅是为了逃避追捕的人来说，这无疑是一个巨大的挑战。僧人的生活不仅清苦，还需要进行大量的宗教学习和修行。这些严格的宗教纪律和学习要求，使得那些希望通过削发为僧来逃避追捕的人，不得不面临巨大的心理和生理压力。再者，寺庙内外的监督和管理也越来越严格。随着朝代的更替和社会的发展。政府对寺庙的控制和监督逐渐加强，尤其是到了明清时期，政府对寺庙的管理更加严密。寺庙中的僧人必须定期向官府报备，寺庙的经济活动也受到严格监管。这使得那些希望通过混入寺庙来逃避追捕的人越来越难以得逞。综上所述，尽管在小说和戏剧中，削发为僧似乎是逃避追捕的一个简单而有效的手段，但在现实中，这种手段的操作性远低于想象。尽管削发为僧逃避追捕在历史上确有其事，但这类例子极为少见，且多发生在社会动荡、制度不完善的时期。一个典型的例子是隋炀帝后期的上官仪事件。上官仪的父亲上官弘在权力斗争中被宇文化及的手下杀害。为了逃避追捕，上官仪选择躲入寺庙剃度为僧，从而侥幸逃过一劫。之后，随着唐朝的统一，上官仪还俗考中科举。成为进士，并一路升任宰相。上官仪的例子之所以成为特例，是因为他所处的时代和背景具有特殊性。首先，隋炀帝后期社会动荡不安，政治斗争激烈，各种势力相互倾轧，使得官府的控制力大大削弱。在这样的乱世背景下，许多人通过各种非常规手段来保护自己，削发为僧成为了一种选择。其次，当时的僧籍和度牒制度尚不完善。虽然南北朝时期已经初步建立了僧籍和度牒制度，但这些制度的严格程度和执行力度远不如后来的朝代。正是由于制度的不完备，上官仪才得以利用这一漏洞，暂时躲避追捕。这种情况在制度逐渐完善的后世变得越来越不可能。综上所述，中国古代虽然存在削发为僧以躲避追捕的现象。但这种行为更多的是利用制度漏洞，而不是依靠宗教庇护。随着制度的逐步完善。
，这种逃避手段变得越来越困难。在不同历史时期和文化背景下，宗教、法律和权力之间的关系复杂而多变，充分展示了古代社会的多样性和复杂性。